Het leven van Frans Schubert laat zich kenmerken door armoede, ziekte en onzekerheid. Wel wist Schubert zelf hoe hij lichtheid en glans aan zijn bestaan kon geven door zich te omringen door zijn goede vrienden, door de warmte en de bewondering van zijn vrienden. Een avond in goed gezelschap was dan ook heel belangrijk voor Schubert. En zo ontstonden de Schubertiades. Vrolijke, zorgeloze bijeenkomsten. Er werd poëzie voorgedragen, er werd getekend, er werden spelletjes gedaan. En natuurlijk werd er gemuziceerd. En Schubert zelf zorgde voor de dansmuziek aan de piano. Het Nederlands Kamerorkest speelt deze week de vierde symfonie van Frans Schubert onder leiding van Gordon Nikolic. Franz Schubert is uh, somebody who tries to catch like one of those old painters, you know, who, who had 30, 40 layers of paintings, uh, who tries to catch this uh, uncatchability of the, of the things which, of the facts which come upon you and which is treating the this phenomenally complex cushion of our souls, which actually receive these facts. So the worst thing is probably to try to understand it. What is he doing? I don't think he understands it either. He's just following some kind of mixture of instinct and the intuition, which is just so wide that shouldn't be caught like a fish or understood but uh, allowed. That's what we're going to try to do, to allow each evening to be a totally different uh, event and uh, to, to allow, allow actually everybody in the hall to mind his own business uh, inside of him. Let your mind wander, whatever you want to th think about. Just trust me, you will not think about the same thing that you would think without listening to him. He's telling you about yourself and you can talk to yourself actually while you're... He's not somebody who works on sensations of uh, spectacular. He's somebody who works on such honesty. To, ev to everyone and for everyone, in name of everyone, somehow. You can play that. Uh, uh, you still want. To, you, that is the only crime that you are guilty of is musicality. I understand perfectly. Hij wil altijd dat we samen gaan zoeken naar de juiste sfeer van een stuk. En zijn credo is uh, dat niemand gelijk heeft. En je moet je geen zorgen maken om een onzuiverheid of een uh, ongelijkheid. En als je samen op zoek gaat naar de naar de juiste sfeer, dan past het eigenlijk altijd goed in elkaar. Dan vallen de noten vanzelf op hun plek. Want je weet natuurlijk als muzikus heel goed dat je um, je vrij moet voelen in je spel. Maar um, nou ja, soms om een of andere reden raak je dat gevoel een beetje kwijt. En dan zit je iets te veel in een harnas van heel perfect willen spelen. Of, um, uh, of dat je je zorgen maakt over een bepaalde passage. En, uh, 
En Gordon, Gordons invloed kan dan heel bevrijdend werken. Want hij daagt je uit om te zoeken naar een bepaalde kleur of naar een, een nieuwe sfeer. En dan, uh, ja, dan ontstaat er een energie van, vanuit zijn wens waar je dan zo in mee kunt gaan. It's really one of the dearest projects uh, ever for me, always, to play Schubert. It's exhausting. It's really totally exhausting. Ik wens u een mooi concert met Mendelssohn, Beethoven, Mahler, Schubert, het Nederlands Kamerorkest en Gordon Nikolic.